Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Ee, e, çok değerli bir konuk, e, çok uğraşan bir konuk, çok çalışan bir konuğumuz var. E, ama e, eminim ama ile başlıyorum. Çünkü maalesef netice vermeyen, böyle sonsuz bir e, hayal kırıklığıyla nasıl bu kadar motive oluyor, nasıl bu kadar e, gidip çalışıyor anlayamıyorum. E, konuğumuz e, Mehmet Zeki Avcı, e, Çapik e, e, Kazılarını Önleme Derneği Başkanımız. E, onunla konuşacağız. Çünkü bugün e, gazetede bir yazısı vardı. 39 ölümüz vardı. Bugün itibariyle 40 oldu. Yani yine yükseliyor. Onunla konuşacağız. Neler oluyor e, trafikte? E, Mehmet Bey hatta mısınız? Hattayım. Günaydınlar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, yine üzücü haberlerle başladık ee, Mehmet Bey yine aynı durum bugün işte bir ölüm haberi aldık Alsancak taraflarında bir kaza daha ee, Mehmet Gürtunç yanılmıyorsam e, hayatını kaybetti alın size şimdi 40 oldu değil mi? Evet 40 oldu maalesef. Yani bu, bu nasıl böyle nereye kadar gidecek bu kadar polis durduruyor bakıyor ediyor yani Polis daha fazla bir şey yapabilir mi bu konuda? Biraz da insanların sorumluluğu değil mi bu kazalar? Tabii ki insanların sorumluluğu da ön planda. Ee, polis genel müdürlüğü aslında bir teşekkür borcunun şöyle var. Bir tek çalışan polis genel müdürlüğü. Bunu açıkça söyleyeyim. Yeterli mi değil mi o ayrı bir tartışma konusu var ama şu anda polis genel müdürlüğü yaptığı gece denetimlerindeki rakamlar zaten ülkenin korkunç boyutunu ortaya koyuyor. Sivil idareci idarenin bundan yerinden kıpırdamaması bir başka olay büyük boyut. Yani tamam polis suçluyu yakalıyor mu? Biz suçlu yakalanmadan önce önlem alınmasını öneriyoruz. Caydırıcı olmasını öneriyoruz ki insanlar o suçu işlemesin. İşledikten sonra zaten olan olmuştur, önen ölmüştür. <gülüyor> Ama o konuda yıllardır, bir iki yıldır belki de hiçbir kıpırdama yok. Son zamanlarda bizim koyduğumuz en büyük tepki alkole olan kararı. Düşünün siz de işte dünkü rakamları çıkardığımızda 11 tane alkolden dolayı ölüm var. Bu bolluk, bu bolluk, bu yetki, bu cesaret nereden geliyor? Yasaların yetkisinden kaynaklı. İnsana caydırılmıyor. Ve şu anda da meclise giden bir yasa taslağı olmaması bir başka büyük sorun. Çünkü bu devam edecek demek. Ac acıyı gerçek bu. Rakamlar zaten bize söylüyordu. Görünen köy kılavuz istemezdi. Yani ben nasıl görüyorum? E, yetkilileri de görmek durumundadır. Vatandaş da zaten görüyor bunu. Ama e, vatandaşı rahatsız etmeyelim düşüncesi. Ölen vatandaş ama. Yani <gülüyor> e, burada vatandaş derken ülkede yaşayanlardan bahsediyorum. E, devletin, e, yani Avrupa Birliği'nde biz çalışırken sürücü devleti ensesinde hissedecek diye bir cümle vardı. Devlet otoritesi, bizde devlet otoritesi omuzuna hissetmiyor. Çünkü bir cezadan korkmuyor. Cezadan caydırıcı değil. E, kurallara uymama yaygınlaştı. Yani onu da açık söyleyeyim. Yıllar önce bu ülkeye gelen buradaki trafikteki sürücü standartını hayran olanlar burası o ülke değil demeye başladı. Çünkü e, yola atılan, e, şerit değiştiren, çok süratli giden, kameraların bile cezaları gitmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Bu belki de dünyanın ilk ülkesi biziz. Kameraları kurduk, ihaleye çıkmayı unutmuşlar veya yapmamışlar. Yoktu dünyada böyle bir şey. Allah Ve Allah. yani beni korkudan biz bu yolda da güvende miyiz? Değiliz. Her an, her an, her an, her, herkes söyleyebilir bu yollarda. Şey de değişti, yapısı da <gülüyor> değişti. Çok talebemiz var, çok turistimiz var. Ee, şimdi mesela Türkiye'den gelen lisanslar, evet direkt Kıbrıs e, sürüş ruhsatı alıyorlar ellerine. Şimdi ona bir şey diyemem. E, çünkü biz de gittiğimizde Türkiye'de, Avrupa'da e, Kıbrıs ruhsatlarımızı kullanıyoruz. Fakat kalıcı olacak insanların bir e, ne bileyim ben ders nitelikli bir bir video içerikli bir şeyler anlatması bu insanlara verilmesi gündemde mi acaba yoksa artık isteyen gelir arabayı alır sürer gider çünkü Akapulko kavşağını biliyorsunuz şeyde Çatalköy'de Akapulko'ya gelen e, Çatalköy'den Akapulko'ya doğru gidecek ama normal soldan gitmiyor. Gidiyor ve sanki dağ yolundan e, gelen taraftan giriş yap yapıyor Akapulko'ya. Çünkü sağdan girişe alışmış. Şanslıydı bir kaza olmadı. Ama her gün için ben e, çembere sağdan giren insanlar işte borular, bağırmalar, çağırmalar adamı geri döndürüyoruz böyle. Yani bunları görüyoruz her gün. Ama e, du durmuyor. Yani ne yapmak gerekiyor onu da bilmiyorum. 
Şunu da açık söyleyeyim. Tabii ki sürücünün dikkat etmesi gereken yer çizgileridir ve şu, e, tabelalardır. Yani sürücüler herkes kendi çizgisinin içinde kalsa zaten çarpışma olamaz. <gülüyor> herkes kurallara uysa çarpışma olamaz. Yani kırmızı çizgi yanında duracaksa e, doğru çizgide gidip de e, diğer çizgiye geçmeyecekse zaten çarpışma olmaz. Bizim ülkede her sürücü istediğini yapma hakkına sahipmiş gibi oluyor. Zahsettiğiniz gibi. Kendi doğrusuna göre. Tabi yerdeki çizgiler yeterince e, yol gösterici mi? Değil. E, tabelalar yeterince yol gösterici mi? Değil. Zaten tabela okuyan bir sürücü kitlemiz de yok. Maalesef onu da söylemiş olayım. <gülüyor> tabela olan e, yere de dikkat edenler yok. Ha bir de şu var. Yani ben bu kuralı ihlal edersen beni görüp de ceza yazabilecek güç de ortada yok. Bir de o boyutu var. Ceza yazılsa bile ondan korkan bir kitle de yok. Yani hepsine baktığımızda bu 40 ölüme öyle ulaştık. Ve ee, alkol konusunda çok hassasız biz. Baktık limitler çok yükseliyor. Alkolle ilgili cezayı artırın dedik. Kimse yerinden kıpırdı. Sanki de içinde sürün diyen bir e, kitle var bu ülkede. <gülüyor> uyuşturucu konusunda da açıkça söyleyeyim. Uyuşturucu testi yapılar yapılmaya başlansa en azından uyuşturucu alan arabaya binerken dört defa düşün. Ya bir şey olur. Polis durdurur. Uyuşturucu şüphelenir. Ölçerse uyuşturucu yakalanırım. Ayrı yani mahkemeye giderim. Hapse bile giderim. Onun için sürmeyin diyecek. O yasayı geçirmek için 29 ay uğraştım. Şu anda e, Temmuz'un 2. Iki, Temmuz atlattık. E, 15 e, aya geldi. E, mad- Adekler alınmamış. Ne demek bu biliyor musunuz? İdareler uyuşturucu kullanmayı yumuşak bakıyor. Demek. Türkçesi bunu mudur başka bir yorum yapamam. Yani e, biz uyuşturucu mücadele etmek de istemiyoruz sürüşte. Öldükten sonra biri dur bakalım uyuşturucu aldı mıydı? Yok ki dünyada böyle bir şey. Ah. O saat önceden yapacaksın ki caydırasın. Biz caydırmıyoruz, suçlu bulunca da asalım keselim. Yoktur böyle bir uygulam. Yani e, üzülerek söyleyeyim, yani e, trafik gazı azalacak diye bir ışık yok. Daha hmm. da tehlikesi e, devam edecek. Bunu söylerken münetimlik yapmıyorum. Görünen kök lafzı istemez var burada. E, birisi iddia ederse yetkili makam merak etmeyin azalacak önümüzdeki her söylesin bize. Onlar da çıksın konuşsun. Farkındaysa yetkili makam da konuşmuyor da trafikte. Yani merak etmeyin biz bunu düzeltiyle bir makam yok. Yani siyasi eleştirmek istemem. Bir bürokratları eleştirmek istemem ama mecburum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu ülkede yaşıyorum. Bu yollarda gidip geliyoruz. Herhangi birimizin canına zarar gelmesi demek tüm toplumun yasa bürünmesi demektir. Ah vah diyerek kazalar önlenmez. Kurallarla önlenir. Dünya da bunu böyle yapmış. Neden bir İngiltere'deki Türk, Kıbrıslı Türk alkol araba kullanmaz? Kullanmaz. Yani siz daha iyi bilirsiniz İngiltere'ye daha yakınlığınız olabilir. Ee, ama burada gayet rahat millet içip sürüyor. Uyuşturucu da kullanıp araba kullanabiliyorlar. Süratli gidebiliyorlar. Dediğim gibi kamera cezaları bir yıldan beri gönderilmedi kimseye. Dolayısıyla <gülüyor> caydırıcılığı yok edildi. Yok edildi. Bu bir başka ayıbımızdır bu. Yani e, kaza önlenmemesini önlenmesi için önlem almayanlar da bütün bu kazalardan sorumludur. Yasal olarak değilse bile vicdanen sorumludur açık söyleyeyim size. Bu kazadan bütün millet sorumludur. Yani gelen yabancı da yabancı olduğu için kaza yapıyor. Yolu bilmiyor, işareti bilmiyor. Ee, yavaş sürmesi için bir kural kendisine korkutmuyor. Alkolcü sürmek korkutmuyor. Dolayısıyla biz onlara da ortağız diye düşünüyorum. Tabii. Trafik kazanın azalması için radikal önlemlerin hemen gelmesi lazım. Duyurulması lazım ki o süratli giden, alkollü giden kurallara uymanlar azalsın. Ha biz bunu yapmıyoruz. Gelsin. Ha biraz evvel bahsettiğiniz ya. Yabancı ülkeden gelenler şoför okuluna gönderiliyor. Şoför okulunda İngilizce biliyorlar mı? Soru bir. Hangi kitap okuyorlar? Kitap yok. Resmi kitap yok. Yabancı dilde kitap yok. Ama şoför okuluna gidiyor. Ders aldıktan sonra şoför okulu yetkilisi e, evet bu sürebilir diye bir not yazıyor. Müfettiş de ona ehliyet vermişsin. Talimat vermişsin. Ya da bu da yoktu. Şoför okulları eğitim veren kurumdur. Ehliyet veren kurum olamaz. Orada da yanlışlar. Neden? Çünkü müfettiş sayesi yetersiz. Herkes de ehliyet alsın, para versin devlete. Devlet de parasını kazansın. Yani zihniyet bu mu? Para toplamak mı niyet? Evet, para toplamak olabilir ama yolda insan kaybını da atlayabilir. Lazım birilerini e, söylemeye çalıştığım trafik şu anda sahipsiz gibi duruyor. O böyle durduğu sürece de bu canlar gidecek. Kimin canları? Bizlerin canları. Hepimizin canları. Doğru. Ülkeye gelen yabancının da, burada yaşayanın da. Peki yollar güvenlikte mi? Şunu söyleyeyim işte biliyorsunuz bir harf var. Dibimizde bir harf var. Her gün ölü sayısı söyleniyor vesaire. Evet. E biz 40 kişi öldürdük yollarda. E ne oldu? Sadece bu yıldan bahsediyor. 
Yani işte onay, onayda 40 kişi gitti. Ayda 4 kişi. Peki biz ne yaptık? Hiçbir şey olmadı. Bir şey yokmuş gibi. Sanki de suçlu onlarmış sadece diye. Yaklaşık hayır suçlu hepimizdir. Herkes görevini yapsın. Yasalar değişmek zorunda. Zor, e, caydırmak zorunda diye düşündük. Evet sorun büyük. Cemal diye bir arkadaşın e, yeni bir okulu var. Böyle kitapları inan, şeyleri inan, e, İngilizce kitapları inan. E, soy ismini vermedim çünkü e, destursuz söylüyorum. Ama yeni bir şoför okulu açıldı. E, bayağı kitapları inan ve İngilizcesi inan ve İngilizlere de yönelik. Yani onlara da verebiliyor. Bilmem farkındalığınız varsa. E, yani daha profesyonelleri geliyor inşallah. E, Tabii ki. Yani e, olumlu bir şey mutlaka. İngiz, yani şoför okullarımız var. Peki yabancıların ehliyetini değiştirirken bunları biz şoför okula yolluyoruz ama İngilizce sorgulamıyoruz. Yani biliyor mu? Hangi kitabı okuyorlar? Devletin onayladığı bir kitap şu anda piyasada yok. Devletin onayladığı kitaplar şu anda e, Ulaştırma Bakanlığı'nın kalbik dairesinde bilgisayarda duruyor. Üç yıldan beri duruyor. Türkçesi. Yani söylemeye çalıştım. Şu anda okullarda okuduğun kitaplar korsan kitaplar. Devletin onayı olan kitaplar değil. Devletin onaylayacağı, onaylayacağı kitap zaten bakanlar kurulundan geçip olması lazım. Bir tane bakanlar geçen kitap vardı o zaten duruyor orada ama e, tamamen güncelini yitirdik. O zaman da 10 sene evde çıkartırdık biz de, de, aracı olduk. Ama şu anda şoför okulu kitabı yok ülkede. Peki bu insan nasıl sınava giriyor? Hangi kitaptan? Şoför okulu kendi bastığı kitaptan. Var mı dünyada böyle bir şey? Yok. Yani e, söylemeye çalıştığım e, onlar Tabii. bile düzeltilmedi. Tabii. Yani bu ülkede zaten iki şey insanları tedirgin edecektir. Ee, bir, e, sarhoş e, yani alkollü kullanımda e, işini kaybetme. E, i̇kincisi arabayı e, derdes etme. Yani arabayı altından almaktır. Bu iki şey. Para cezası evet. sanki işlemiyor gibi geliyor bana. Yurt dışında bu dediğiniz gibi e, yurt dışında alkollü yakalandığınız zaman ee, i̇ş sahibi sizi kimseye cevap, soru, e, hesap vermeden sizi işinizden e, atabilir e, ve gidip bunu hakkınızı arayamazsınız işte e, mahkemelerde veyahut da sendikalarda. Alkollü bulundun mu işin biter. Şimdi böyle durumda herkes çok net olarak bilirdi nerede duracağını. Ee, ama o belirli oranlardaydı. Daha az oranlarda 3 aylığına ve siz 3 aylığına araba süremezdiniz işe, e, şoför tutardınız kendinize. Bu da büyük bir masrafa yol açardı. İkinciyi yapmazdınız ve arabanız elinizden alınırdı. E, bunları böyle bu tip cezalar uygulamadık sonra ve gençlerin bugün e, sokaklarda Ferrari, McLaren bilmem ne tip arabalar demiyorum o çocuklar sürenler yapıyor bunu ama sokaklarda artık bu arabalar var. Rally tipi arabalar var ee, ve insanlar bir yarış e, modu içerisindedirler ve dediğiniz gibi kural kullanmıyorlar. Bu siyasetten biter gibi geliyor bana yani bunu e, sorumlu mercilerin aldıkları kararla bir şekle sokabiliriz. Bu karar sadece siyasette mi? Yani polis müdürü bunu diyemez mi? Şöyle araba bu yaşa kadar kullanılır. Şu arabalar bu büyüklükte buraya kadar kullanılır diyemez mi? Tabii polis müdürünün bu konuda e, Ulaştırma Bakanı'nın yetkili. Yani polis müdürü oraya başvurur, orası yapabilir. Son bildiğim bilgi, bilgi var. Polis Genel Müdürlüğü alkolle ilgili e, 7 yılı 14 yıla ölümlü kazada cezayı 14 yıla çıkarma diye bir öneri verdiği bilgime geldi. Ama bu yetmez. Yanlış bir yola giriyoruz. Evet. Öldükten sonra verilen cezaya atılması yanlış değil. Ama ölmeden, öldürmeden önce caydırıcılık yapmazsak öldür de ben sana gösteririm oluyor. Yani bir öldükten sonra, öldürdükten sonra ölme sebebiyet verdikten sonra ceza vermek yanlış değil ama öncesinde ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmadın. Bizim önerimiz neydi? Bakanlıklara hepsine uyardık. Arabayı alkolü sürenin 3 e, ayda ehliyeti alınırken arabanın da kilitlenmesidir. Aynen. Yani Aynen. yetki verilsin, belediye gitsin, kapısında garajında kilitlesin arabayı. O da yapılmasında uzaklaşıyorlar. Ana yasa, baba yasa, aykırı gibi cümleler dolaşıyor tarafta. Bunu da çok nadir duydum ama e, peki yapmaya niye? Peki bir şey söyleyeyim. Ne yapmaya niyetli idare bunu önlemek için? Onlara bir ses gelmiyor. Yani biz söz öneriyoruz, yanlış veya doğru öneriyoruz. Veyahut da kabul edilir veya edilmez öneriyoruz. Peki yetkili bakanlar niye bir öneri sunuyor da duyalım biz de? O da yok. Sessizliğe büründüler. Kalan sağlar bizim de döndürmemdeki. Yani ölenler ölür, 
kalan sahalar bizimlere döndü. E, peki bir harp var ama biz yolda harp ediyoruz zaten. İşte bugün sabah pat diye bir ölüm daha. İki gün evvel iki çocuğun iki yaşında bir çocuğun ölümü takır takır akar akar geliyorlar. Ve evet. kötü tarafı da şu kanıtsadık sanki de rakat mı merak ediyoruz. Ama kaç kişi daha olacağı belli zaten. Yılbaşına yılbaşı da var işte daha. Ee, okulların gelmesi, e, yolların sebebi artması, hep bunlar kazaların da artmasına sebebiyet veriyor mutlaka. Tabii işte bazı şeylerden yoksunuz. Mesela arabanın arkasına o aynalar, arkada çocuk var mı yok mu? Yani çocuğu olan herkesin ilk düşüneceği şeylerden bir tanesidir bu mesela. Ee, ama biz o 14 yıl hapislik cezası dediğiniz gibi hiçbir işe yaramaz. Çünkü zaten e, ben kaza yapmam ki, e, bana bir şey olmaz ki diye arabaya bineriz. Hatta alkollü olduğumuzda bize hiçbir şey olmaz fikriyle gideriz. O caydırıcı değil. Ama arabamı kaybedeceksem caydırıcıdır. İşimi kaybedeceksem hele kamuda işlerim ve hiç sendikalar, öyle grevler şunlar bunlar değil. Sendika hiçbir şey yapamaz, devlet hiçbir şey direkt kaybedersiniz işinizi. Devletin buna hakkı var. E bakalım o memur içer mi? Ve hatta özelde, otelde çalışan biri e, işten atabilirsiniz. Hiçbir kompanse vermeden bakalım o insanlar içer mi? Çünkü o çok yakındır yaşamlarına. Ama nedense bu olmuyor. Sanki e, şey, e, biz bu e, restoranlara çalışıyoruz ya da içki satan yerlere çalışıyormuşuz gibi. Ne kadar içebilirseniz serbest, sonuçları da ölüm. Şunu sormak istiyorum e, Mehmet Bey. E, e, Sayın Rauf Raif Denktaş e, Çemberi Meydanı, Hirondel'in olduğu yer Girne'de artık nedir bilmiyorum. E, nasıl buldunuz o yaptırımları? Siz herhangi bir şekilde orayla ilgilendiniz mi? Evet ilgilendik. E, takip ettik. Hatta bir basın türk yapacaktım. Akşam vaktim olmadı. Onu çıkaracaktım. Şimdi özellikle yolda yol güvenliğidir. Bizim ön plana çıkarttık. Bekleyen kuyruklar. Tabi orada tartışan kuyruklar tartışıyoruz. Daha çok beklerim. Daha az beklerim. Peki daha önce ben o çemberi her gün sabah Boğaz'dan çıkıyorum. E, İlim Üniversitesi'ne gidiyorum. Ve o yolu her gün kullanıyorum yıllardan beridir. O çembere girerken hayatımız tehlikedeyiz. Sol şeritten sağa döneceğim. Yanındaki sağa Sağ şeritten sağa döneceğim. Sol şeritteki de beraber dönüyor. Ve arabama iki santim yaklaşarak dönüyor. Hı. Ve gözüm benim yanda yana bakıyorum. Arkama bakıyorum. Biri bana çarpmasın diye. Yavaşladığım anda arkadan tehlike. Biraz da so, e, çemberden uzaklaştığımda soldan tehlike. Hayal, yani orada e, ciddi bir tehlike vardı. Şu anda o çember güvenli oldu. Yani kurallara uyan kimse kaza yapamaz. Hep e, geçişler verildi. Kuyruk uzamış olabilir. O başka bir olaydır. Ama güvende dönüyorum artık. Biliyorum ki yeşil yanında ben canım en niyete döneceğim. Daha da böyle bir olay yoktu. Özellikle geceleri de ciddi bir sorun vardı. Süratli dalanlar da olabilirdi. Gündüzünde sürtünme, araba sürtünmeleri çok olabilirdi. Ee, şu anda o çember güvenli. Ha, kuyruklar uzadıysa o da tabii ki e, şunu da söyleyeyim. Bu kuyruklar daha uzayacak. Kaç tane ikinci el araba satıldı onun rakamları çıktım bakalım. Patlama var. Benim aldığım limandan aldığım bilgi, bütün şeyler liman, ikinci araba doldu diye. Yani birisi oradan bana o bilgiyi verdi. Ha. Yani söylemeye çalıştım, bunlar satış için geldi ve de bir patlama var satışta. Neden var? Pek de bir öğrenci geldi dedik. E tamam bunların e, binler zannettiği araba satın aldı. Pat diye bir ayda sürücü sayısı arttı, kavşaklar e, doldu. Hiçbir ülke kavşaktaki bu hızda araba sayısını artışına göre kavşak düzenleyemez, yetiştiremez. Dolayısıyla kuyruklar uzayacak. Başka şansımız yok. Çevre yolu, Gönyeli Çemberi'ni biliyorsunuz. O çevre yolu yapılmadığı için bir başka ıskandan. Boğaz Kavşağı şu anda tehlike arz ediyor. İnsanlar canları elinde atılıyor geçmek için karşı tarafa. Onun için de bir ışık konusun. Geçici dolar ışık konusun. Sonra da alt geçit, üst geçit katlı geçişler yapılırsa tamam düzelir ama şu anda Boğaz Kavşağı ikinci bir tehlike kavşağı. Yani biz e, canımız avcumuzda kavşaklardan geçiyoruz. Şu anda bahsettiğim Zirondel'in yeni rahatsızlar, rahatsızlar, rahatsızlar şey, ve liman kavşakları güvenli kavşak oldu. Evet kuyruk uzun olabilir ama güvenli oldu. En azından biraz bekliyorsa geçiyoruz. Bir daha erken boşalır diye e, duydum. Yani kuyruk uzundur ama trafik boşalıyor çabucak. E, e, akıllı kavşağın e, hedefi odur. O, kuyruğu boşaltmadır zaten. Ondan sonra yürütülüyor. Yeter ki orada bir süre bekliyorsunuz, sonra böyle atlar geçiyorsunuz. Ama güvenli geçiyorsunuz. Bakın güvenlikten bahsediyoruz. Benim için önemli olan güvenlikte biraz beklerim. 
Ama güvenli geçeyim tercih ederim. Peki o Mısır'a şeyden, Lefkoşa'dan geliyorsunuz. Hirondel kavşağında durdunuz. Sağ tarafa Balabays'a doğru döneceksiniz. Ee, dönerken böyle hemen yaya geçidi var orada. Yani dönerken yayalar geçiyor, durmak zorundasınız. Bu sefer trafik boşalmıyor çünkü yayaları bekliyorsunuz. Evet. Yaya geçitleri tabii ki tam virajı alırken de, yani orada köşeyi alırken de karşımlar yaya geçitmesi doğru değil. Pat diye durmak zorundayım ee, ve arkamdan geleni de tehlikeye atıyorum. O yaya geçitleri biraz daha uzakta olsa daha doğru olur, görüşüncesi doğru. Ona katılıyorum. Yaya geçitleri e, virajı dönerken de karşıma çıkmaması gerekir. O doğru. Aynen. E, çünkü e, direkt e, kaldırımın e, yönünü öbür kaldırımdan öbür kaldırıma doğru yaya geçidi yapmışlar. Halbuki o binanın çevresinden dolanıp daha ileriden daha emin bir şekilde e, geçebilirdi. E, e, tuhaf geldi bu kadar e, uzman insan oradan. Çünkü bir de trafiği boşaltmıyor. Yani kaza da olabilir orada. Aynen açıklarınız gibi. Peki Balabayis ışıklarını nasıl buldunuz? Onun ismi değişti mi bilmiyorum. Hani Balabayis yeni levan çemberi mi o? Yok, Yeni Liman Çemberi daha İbranada Bant olan yerdir. Belabayız ışıkları daha önceki. Ha tamam, Yeni Çimal Lemberi'nde değişti bir şeyler. Çemberinde. Değişti, ee, o da aynı sistemle kuruldu. Ee, güven, yani orayı daha gidip göremedim. Daha bitmemişti o gün, e, birkaç gün öncesine kadar. O da aynı sistemle kuruldu. Dolayısıyla güvenli geçiş orada da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı sistemde çünkü. Belabayız ışıklarında e, baktım polis ve zabıta... Görev yapıyoruz. Sağ olsun teşekkürler. Polisin ne zabıtı eder teşekkürler. Ee, özellikle Doğancı çemberi de çok tıkanıyor. Orada da e, bugünlerde kontroller var. Herhalde sayımlar yapılıyor. E, dolayısıyla e, yani Dinle Belediyesi ciddi bir şekilde buraya sarıldı. Başı boş bırakmadı. Biliyorsun bizim yollarda ansızdan yolu kapatıyorlar ama nereye gideceğini söylemezler. Hmm. E, Aras sokaklara girdiğin zaman da yolu kaybedersiniz bu ülkede. <gülüyor> Çünkü tabela hiç koymazlar Allah razı olsun. Ee, dolayısıyla ama e, yine de bu sistemi ilk defa bu kadar e, kapsamlı önlem alınarak gördüm onu da açık söyleyeyim e, beraber ışıklarda bir düzenleme yok ama polis ve zabıta orada duruyor bu gönderede orada akıllı ışık konarsa herhalde orası da rahatlayacak diye düşünüyorum evet yani Sayın e, Şenkul e, burada iyi ve güzel herkesin takdirini kazanan adımlar atıyor yani açık söyleyeyim ben 20-20 yıldan bu işin peşindeyim İlk defa bir belediyenin otoritesini doğru kullanarak ve yetkilerini doğru yaparak ve üstüne düşerek e, kavşakları iki günde bitiren bir e, belediye ilk defa gördüm. Ama açık söyleyeyim belki de var ama ben farkında değilim. E, hakikaten e, yıllarca süren kavşaklar yol var, var ama orası hakikaten iki günde, e, üç günde bitirdi. Güvenli yapıldı. Ben ona bakıyorum esasında. Güvenli yapıldı. Haklısınız. Kuruk, tabii ki araba sayısı arttık sonra, sürücü sayısı arttık sonra artıca okullarla... Daireler aynı anda açılıyor. Mecburen 8'e kadar bir kalabalık var. Ee, örneğin özel iş yerlerini 9'da açalım. 9'da açalım. Onu, o, onu, onu da olmuyor. Düşün. Evet ya yıllardır bunu söylüyorsunuz. O da olmuyor. E hiçbir şey olmuyor zaten. Olmaya bir dokunurlar. Olmaya ki iş yaparlar. Olmaya, <gülüyor> bakın bir şey söyleyeyim. Yani, tamam biz söylüyoruz. Beğenmeyebilirler. Onların ki nedir fikridir? O da o kadar. O da o kadar. Yok. Sadece yani, düzeni bozmayın. Düzeni bozmayın. Ben nasıl olsa bu makamda geçeceğim. Ben gidince göreden yeni gelen yapsın. Her gelen de aynı şeyi söylüyor. Evet. Şart da böyle dönüyor maalesef. Tabii çünkü yani, bir şekilde e, çünkü bir şekilde Mehmet Bey birileri e, bazıları mutlu olacak bazıları mutsuz olacak. E, onun için o mutsuz olanlara e, oy kaybedileceği için karar veremiyorlar diyebilir miyiz? Tabii. Aynen öyle. Tabii. Yani bir şey daha söyleyeyim. Trafik ben bunu her zaman söylüyorum. Trafik gürücük dağıtarak e, düzelemez. Mutlaka bazılar rahatsız olacak. Paydaşlar rahatsız olacak. Bu işten para kazananlar rahatsız olacak. Ama Hı. bir şoför kitabının çıkmamasını bana devlet açıklasın. Neden kitap çıkmaz? Açıklasınlar. Neden kitap yok? Neden sınavlar yazılıya geçmiyor? Bunu açıklasınlar. Bir güzel sebep söylesinler. Ben de kabul edeyim. Sözlü sınavları biliyorum. Ben üniversite hocalık yapıyorum. Sözlü sınavın de keyfe bağlıdır çok defa. Kimseyi suçlamıyorum şu anda ama ister geçilir ister geçilmesin. Sözlü sınav e, yerine yazılı sınavlar dünyanın her yerinde standart öyle belirmek. Bizde <gülüyor> yazılı sınava geçilmesin diye çok büyük bir direnç var. Herkes işine geliyor. Ne güzel. Tamam. E böyle ehliyet dağılıyorsun da bu çıkar ortaya. Yani bu ülkede veren ehliyetler de tartışılması lazım. Evet. Standartı yok. E, müfredatı yok. Kitabı yok. E, müfred, e, eğitmen olmak için basit bir sınav var. 50 soru sorulur seçmeli. 
Eğer yüzde altmış alıyorsan geçiyorsun. Yani yüzde kırk bilmeden eğitmen oluyorsun. Bu kadar basit. <gülüyor> Evet, bize de gülmek kalıyor herhalde. Evet, başka yapacak bir şey yok. Ya da ceza güleceğiz, inşallah alamayız. İnşallah alamayız, hakikaten öyle. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum zamanınıza, katılmanıza. Sağ olun, Sağ olun, ben size teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar dilerim her zaman. Inşallah. Teşekkür Tabii. ediyorum. Sağ olun, sağ olun Mehmet Bey, sağ olun. Evet, e, Mehmet Zeki Avcı yıllardır bu konuda uğraşıyor. E, yani teşekkürü olmayan bir iş... Ee, teşekkür olmayan bir dernek e, çalışması neler neler öneriliyor neler neler ve bütün dünya inceleniyor bunlar önerilirken ama nedense kimse kale almıyor yani 40 kişi ölmüş yani ölmüş dikkat etseydi falan diyorlar herhalde bilmiyorum halbuki yapılacak bazı şeyler var ee, çok kolay bu kazaları önleyebilir e, ölümleri önleyebilir en önemlisi tabii ki de ee, bunun dışında gecikmeleri önleyebilir hayatımız biraz daha ee, düşünebiliyor musunuz bir kaza olduğunda neler olur işimize evimize en azından bir buçuk iki saat üç saat sonra gidiyoruz bir kaza olur olmaz çünkü geçenlerde Ciklos'ta olan e, bir kaza bakıyorum sol taraftan hani o, o şerit var ya sol taraftan işte ambulansın geçmesi için polisin geçmesi için ayrılan yerden hemen kimlerin e, şeyidir bu bilmiyorum arabalar hemen dörtlüler üstünde sanki çok önemli insanlarmış gibi Geçiyorlar. Ben de köşeye bir saat sonra vardığımda o yanımdan geçen bütün arabalar gelmiş geçmiş. Yani gazeteci olsalar, doktor olsalar, polis olsalar onların da arabaları orada sıralı olacak. E, trafikte bir yardımları olacak. Ben öyle zannediyorum. Meğerse e, işte herkesin hissettiği gibi ben de kendimi çok akıllı hissetmedim. Trafikte beklerken bazıları soldan gelmiş gitmiş böyle. Ve gülüyorlardır herhalde. Şu aptallar beklerken biz nasıl geçtik gittik. Biz oraları ambulansa, polise saklarken, çekiciye, yangın arabasına saklarken o yolları. Ama zeka bu kadar. Çünkü herkes bunları yaptığı zaman kendilerini üstün zekalı zannediyorlar. Başkasının aklı kesmiyor zannediyorlar. Böyle bir şey. Çok içmekle de aynı şey. Yani çok içip de araba sürmek de üstün zekalara ait bir şeydir. Başka bir şey diyemeyeceğim. Evet, çok teşekkür ediyorum sabahın yedisinden beri benimle berabersiniz. Ee, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, güzel bir hafta ve haftaya başlangıç yapmanız dileğiyle ee, burada noktalıyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Arukad sabah sabahı sundu.